информации. В эпоху интернета потребители поднялись на борьбу с запланированным устареванием. Первым нашим клипом, совершившим прорыв в этой области, стал клип об iPod. Я выложил последние деньги, купив iPod за 500 долларов, а через 8 месяцев вышел из строя его аккумулятор. Я позвонил в Apple и попросил его заменить, а там, подчиняясь инструкции, мне стали советовать купить новый iPod. Вам лучше купить новый. Apple не продает? Нет. Apple не продает новые аккумуляторы для iPod? Нет. Меня возмутил не сам факт износа аккумулятора. Ведь если в телефоне Nokia аккумулятор вышел из строя, его заменят. И если в ноутбуке Apple аккумулятор вышел из строя, то его тоже можно заменить. А в таком дорогом изделии, как iPod, при порче аккумулятора приходится менять все изделие. Мой брат предложил снять об этом клип. Мы написали на всех рекламах iPod в городе. Аккумуляторы iPod служат всего 18 месяцев, но не подлежат замене. Мы разместили клип на нашем сайте «Грязные тайны iPod». И за шесть первых недель его просмотрели 6 миллионов людей. Сайт буквально разрывался. Элизабет Прицкер, адвокат из Сан-Франциско, посмотрела этот клип и вместе с коллегами подала на Apple в суд, обвинив фирму в заниженном сроке службы аккумулятора. Через полвека после дела об электролампах запланированное устаревание вновь предстало перед судом. Мы подали этот иск через два года после выхода iPod в продажу. Apple уже успела продать в США 3 миллиона iPod. Многие владельцы iPod жаловались на плохую работу аккумуляторов и хотели подать иск. Одним из них был Эндрю Уэсли. Мы выбрали несколько клиентов, которые стали представителями нашего коллективного иска. Коллективный иск практикуется только в американской юриспруденции. При этом небольшая группа истцов представляет в суде большую группу граждан и от их имени подает иск. В данном деле я представлял тысячи, если не десятки тысяч людей. Это дело стало широко известным под названием «Уэсли против Apple. Когда родные друзья узнали, что речь идет о громком деле, они решили, что я стал радикалом. Стал новый Эрин Брокович. В декабре 2003 года Элизабет Прицкер подала иск в суд округа Сан-Матео, который находился неподалеку от штаб-квартиры Apple. Мы потребовали от Apple техническую документацию, касающуюся срока службы аккумуляторов iPod. И получив множество документов об устройстве аккумулятора и его тестировании, убедились, что литиевый аккумулятор iPod был намеренно разработан недолговечным. По моему мнению, при разработке iPod, Apple руководствовалась принципом запланированного устаревания. После многомесячных прений стороны пришли к компромиссу. Apple создала службу замены аккумуляторов и продлила срок гарантии до двух лет. Истцам была предложена компенсация. Меня лично больше всего тревожит, что Apple изображает себя молодежной новаторской компанией, однако при этом не заботится об экологии, не занимается утилизацией изделий, пришедших в негодность, что противоречит ее собственному кредо.